害怕的人是谁？公元一八八一年，慈安皇太后钮祜禄氏在钟翠宫去世，终年四十五岁。叶克那拉是慈禧，终于松了一口气。悬在她头上多年的那把利剑终于落下了，这个世界上再也没有人能管束她了。她终于走上了人生巅峰。那么，慈安皇太后究竟有着怎样的能力，能够让掌控清朝政权仅半个世纪的慈禧如此忌惮呢？入宫即是嫔位，清朝升迁最快的皇后，有着怎？怎样非同一般的魅力？咸丰二年二月，钮祜禄氏选秀入宫，入宫即封为真嫔。五月二十五日，晋封为皇贵妃。六月初八，立为皇后。十月七日，举行封后大典。那年她才十六岁，仅仅四个月时间，她就从秀女走到了大清皇后。这样的升迁速度，创造了清朝后妃的升迁记录。就算是当年顺治的宠妃董鄂氏，都无法与之相比。而与他同时进宫的叶赫那拉氏，也就是慈禧，当时仅仅是个贵人，而且在贵人这个位子上待了很多年。那么她究竟有着怎样的魅力，让咸丰对她如此在意呢？在大多数的影视剧中，慈安皇后都是一个不受宠的形象，而慈禧很受咸丰宠爱。但是，一个仅仅用四个月就能走到大清皇后宝座的人，会是一个简单的人物吗？慈安出自钮祜禄氏，这是一个盛产后妃的家族。在她之前，有五位皇后出自这个家族，还有好几个高位妃子。这个家族最出名的后妃，当属甄嬛的历史原型小生茜皇后了。慈安家世显赫，父亲牧羊阿曾做过广西右江道道员。虽然官职不高，但是他们家的姻亲基本上都是皇亲贵胄。慈安入宫后晋升速度可以算是大清之最了，这也说明了她进宫就是为了当皇后，因为她的容貌、气质以及品行都让咸丰很满意，很快就晋升她为皇后。慈安呢是标准的大家闺秀，行事风格很得咸丰信任。每当咸丰懒于正事，懈怠大臣的奏折时，慈安都会在旁规劝，尽一个皇后该尽的职责。而此时的叶赫那拉氏还仅仅是个蓝贵人呢。如果不是运气好，生下了咸丰唯一的皇子，多半会成为后宫的一个透明人。就算是最后生下了皇子，这个皇子也是在慈安膝下长大的。这也就是同志和慈安关系比较好的原因了。从十六岁入宫到咸丰离世，慈安当了十年皇后。在这十年，她尽到了皇后的职责，得到了咸丰帝的信任和宠爱。虽然他没有生下子女，却抚养了下一任皇帝同治，也赢得了同治的尊重。在电视剧和很多野史中呢，慈安都是以忠厚、善良，甚至有些懦弱的形象出现的，更多的是作为慈禧的陪衬。然而，十六岁就入宫，仅仅用了四个月，完成从秀女到大清皇后的人，会是一个简单角色吗？被历史忽略的狠人慈安，在慈禧的上位之路上扮演了怎样的角色？慈禧心狠，慈安也不简单。一八六一年八月，咸丰在热河病逝，六位的载淳即位，是为同治。皇帝年幼，咸丰临死前任命了以载元、肃顺为首的八位宫女大臣辅佐同治，还留下了遗址，让慈安和慈禧辅佐年幼的同治，同时给了慈安密旨以监视慈禧。最后，宫女大臣和两宫太后发生了矛盾，两人联合恭亲王发生了辛酉政变，最后统治大权落到了两宫太后的手上。其实，如果没有慈安的支持，慈禧是无法达到目的的。在整个政变中，慈安起到主导作用，可以说没有慈安，辛酉政变不会成功。就不会有慈禧对清朝长达四十七年的统治了。咸丰死后呢，作为中宫皇后，按照大清的规矩，慈安的地位和权力很大。慈禧虽然是同志的生母，但在她的面前，慈安的地位比她更高，是不能也不敢造次的。一八六九年，安德海被山东巡抚丁宝桢抓获并斩杀。安德海是谁？那可是慈禧身边的第一红人。丁宝桢怎么敢杀他？原因就是得到了慈安的首肯。从这件事可以看出，慈安是个很。严厉的人，安德海的行为触犯了朝廷法令，就得受到惩罚。同时，也说明了慈禧是无法改变慈安的决定的。还有一次，慈禧想要修整圆明园，要动用国库的银子，可是没有得到慈安的同意，是不能动用国库银子的。最后，慈安不同意，这件事就不了了之了。还有对于同治皇后的人选问题，两宫太后的意见也不一致。然而，最后同治的皇后人选却是慈安拍板的。还有他重用汉臣，曾国藩、李鸿章都是在他手上提拔的。从这些事可以看出啊，慈安的地位比慈禧要高，很多重要的事情都得由他来决定。他主导发动了辛酉政变，没有让大权旁落，将皇权掌握在了自己手中，重用汉臣，用同治中兴做出了很大贡献。如此厉害的慈安，却死于盛年。他的死让慈禧成了最终赢家，他的死因也成了一个谜。
。先锋临终前给了当时的皇后慈安一道密诏，上面写着：“若他安分守己，则已。”否则，如可出此诏，命廷臣传一命出之。也就是说，如果慈禧干涉朝政，不听慈安的，慈安可以拿出遗诏处置他。所以在慈安面前，慈禧是畏惧的，毕竟人家手上拿着能决定自己生死的杀手锏呀。所以只要慈安在一天，他的地位永远要比慈禧高，慈禧就不会有出头之日。然而和慈禧不同的是，慈安虽然有政治能力，却没有慈禧那么大的野心。随着时间的推移，同志长大了，慈安逐渐放松了对朝。朝政的控制，而且在慈禧长期刻意的讨好下，慈安也减轻了警惕，最后还烧毁了咸丰的诏书。诏书一毁，慈禧就没有那么多顾忌了。随着慈禧权力的越来越大，慈安也逐渐失去了对朝政的控制。一八七四年，二十三岁的同志驾崩，慈禧执意决定立光绪为帝。七年之后的某天早上，慈安在钟粹宫突然离世，死因不明。作为大清地位最崇高的太后，慈安的死可以说是不明不白啊！而且死后居然没有风光大葬，整个丧仪十分寒酸。慈禧下令剪杀礼仪，子宫只使用了厚度不过一寸七八的多块木头，这也不能不说是慈禧的一种报复了。慈禧真正做到了咸丰后宫中活到最后也笑到最后的女人。如果当初慈安没有放弃对皇权的掌控，没有烧毁。那道遗诏，如果没有那么早离世，就不会有后来慈禧的独断专行。以慈安的能力和品行，一定能约束慈禧和大臣，也多半不会像慈禧那样奢侈，只顾个人享受，置国家和民族危难于不顾。也许中国近代的历史会是另一番风景吧。